相逢，万望一见。如蒙不弃，明日未时，城南土地庙，不见不散。小姐，怎么了？送信的人是谁啊？我今天看到蒙一国的九王子了，这信是他派人送给我的。什么？蒙一九王子？嗯。他约我明天和他去见面。小姐，你不能去赴约。虽然他当初放了你，但毕竟是敌国的王子。不行，这事儿。我得告诉王爷，哎，他不曾有害我之意。他这次冒险来见我，必定是有什么重要的事情。暂时先别惊动风铃。那我明天陪你一起去吧。不用，没事的。嗯，如果我两个时辰之内还没有回来的话，你再告诉风铃。这，好了，没事的。你冒这么大的风险来找我，是不是有什么重要的事啊？没有，我只是听说你跪体前就想来看看你。我已经没事了。没事就好。月正，你要多多保重自己。嗯。月正，我问你，是不是梁王对你不好，没有好好保护你？不是，他对我很好。是我自己疏忽大意，没有听他的话。一个男人不能保护好自己的妻儿，就是他的错。不是这样的。不过，看你安然无恙，我就放心了。谢谢你，君奇。此地我不宜久留，既然我见到你了，我就该回去了。那你自己多加小心，我也该回去了。你们先走。是。是。夏兰，你在这儿等谁呢？啊、呃，没有啊，没等谁。飞呢？我不知道，我不能说，别问我了。有什么事情？快说！小姐去见蒙一国九王子了，已经走了一个多时辰了。你怎么就不糊涂啊？快跟我去禀报王爷！啊！王爷，不好了。王妃一个人去见蒙一国的九王子俊奇了。什么？先有书信在此？这么大的事，你怎么现在才禀报呢
。你也是，怎么不拦住他呀？先别说这些了，赶紧去土地庙。月正，怎么了？还记得我跟你说过的话吗？他要是对你不好，我愿意等你回来。他不会对我不好的。谢谢你，保重。把里面的人全都给我抓起来！是，凤林，凤林，你误会了，军机他不是奸细，不是。是不是奸细，要抓起来拷问才知道。九王子，那个女人出卖了你。来看你，看你你就要赴约吗？啊，你答应过我，不会再擅自外出。你现在这样又算什么？我我知道是我不对，但是他真的只是来看看我而已。如果我告诉你，你还会让我出去吗？知道不对，知道不对，你还去？亏我到了及时，要不然他是不会伤害我的。你觉得他会害我吗？他要是想害我的话，当初他就不会放我回来。凤莲，你想想，如果不是他放我回来的话，我早就死在他们二皇子手里了。算起来，他还对我有恩呢。算我求求你了，你放了他好不好？如果让朝廷知道我私下放走帝君王子，我要如何应对？这是军国大事，请你不要牵扯到私人恩怨上。这不是什么军国大事，这只是私人情谊。他只是为来看看我。你竟然和掳走你的敌人建立了私人情谊！你记住了，你是天子国的梁王妃，你就是不能和蒙毅国的敌人有私人情谊。我告诉你，你请他不要在你的面前再演戏了，啊！你气死我了！我不和你说了。你回来。爸、嗯，你你干嘛？至于吗？真生气啊？当然生气了。如果你的朋友来看你，却被你的家人抓了，你不生气吗？我的王妃娘娘，俊奇在你的眼里是朋友，可在你们家王爷的眼里。那是敌国的王子，我们的敌人。那现在怎么办嘛？我我只是想让他平安离开，这样有错吗？这话是没错。可是，要想让凤林把他放了，估计是不太可能。月正，那东关到处眼线密布，倘若要传回宫去，孙皇后正好利用这件事情通敌叛国之罪啊。那现在怎么办？就真的没有两全之策了吗？这办法嘛，倒是有。蒙毅国的二王子残暴好战，不得民心
。可是九王子此来，哎，说不定还是一个契机。这个坏女人，你来这干什么？梁王妃是来救我的吗？君奇，我想知道，你现在还相信我吗？当然。我去求了凤灵，她不同意放你走。没关系，不必放在心上，这是意料之中的事。君妾，我当你是朋友，你能不能也和凤林成为朋友？这样，我们就不会相互为难了。为了两国的百姓，我们能不能结为盟国？我真的不希望看到你们相互厮杀，能答应我吗？王妃已经去见九王子了，希望这次九王子能听从乐章的建议。那我们这次也算是歪打正着，若真能与九王子结盟，于国于民都是一件好事。这次多亏了你的提点，若能成事，也算是两全其美。启禀王爷，蒙一国九王子说有要事相商，请求面见王爷。九王子找本王，不知有何要事？想必月征都跟你说了我此番的来意。我真的只是来看看他。听说他过得并不怎么好。<笑>九王子，恐怕你误会了。我们夫妻过得很好。月征被抓入蒙邑大营，梁王陛下必成不理，这是误会。月征嫁给了王爷，你没有好好保护她，连一个孩子都没有保护好，这也是误会。哼！如果九王子见本王，聊的只是这些事，那本王就恕不奉陪了。自从我二王兄登上大汗之位，我国就内乱频频，战乱不断。如果我能联合一些部落族长，说服大汗。愿与贵国结为盟友，永不交战。怎么样？你愿意相信我吗？我会把九王子的意思上表朝廷。不过，还要委屈你几日。梁王，我真羡慕你。如果我身边有月征这样的女人。让我为他放弃什么，我都愿意。哎呀，凤林怎么还不回来？不知道和君奇谈的怎么样了。啊！凤林，你回来了。哦，你和俊奇谈的怎么样了？可以放他安全的离开了吗？放了他，明天我就杀了他。为什么呀？因为他喜欢上了我的女人。你说，我怎能放他离开？
，凤林，你别误会，我跟他真的什么都没有，我们只是朋友。朋友？那你认为我和俊奇能成为朋友吗？行吧，我已经和九王子谈妥了，我们马上就要达成和谈盟约，他很快就可以走了。真的？嗯。太好了。灵儿上奏，和蒙一国九王子结盟之事，你们有什么看法？父皇，我们两国交战多年，如果能和平相处，对天下百姓而言。都是一件天大的幸事，儿臣觉得应当全力促成。啊，殿下，宅心仁厚，以百姓福祉为念。但微臣觉得，万一这九王子，他要是个小人呢？出尔反尔，我们恐怕会得不偿失啊。朕倒觉得，这是件好事。若能从此结束两国之间的战祸，也是一偿朕多年的夙愿。雪儿，这件事就交由你去处理，你和你皇兄商量着去办吧。是，儿臣遵旨。这件事就交由太子全权负责，有任何需要，你们二人从旁协助。臣遵旨。灵儿果然不负期望，令朕。很是欣慰啊！绝对不行。如果此事做成了，对寻儿是极大的威胁。娘娘，是皇上直接把此事交给太子的，即使和谈成功，也是太子的功绩，怎么会有危险呢？不能掉以轻心。皇上虽然把这件事派给寻儿去和谈。但具体出面的是凤林，他不但能因此而邀满民心，而且他还能获得俊奇的相助。凤林如果能得到他的帮助，对我们来讲，更是一个威胁。娘娘顾虑的是，我不能任由凤林趁机做大，到时候追悔莫及。是我疏于防范了。我们一定要阻止此事。娘娘，有何良策？九王子，本王已将你的提议禀报朝廷，我父皇仁爱崇德，定当乐见其成。从此两国就是兄弟之邦，再不会提及战争二字。两国百姓若能从此平安和睦，真是造福千秋的大功德啊！我俊奇在此立下誓言，愿与贵国永为盟友，造福天下苍生。好，为了两国的百姓，今日我以茶代酒，我敬你。送君千里，终须一别，就到这儿了。经过几日的相处，我也看到了，梁王的确是个志向远大的男人，眼光不错。那当然了，我早就知道了。不过，没有不过。我知道了，你多保重。嗯，你也多保重
保重，保重。你们说了什么？嗯，不告诉你。哼，他到底跟你说了什么？嗯。啊！啊你干嘛？凤莲。他说了什么？他说了什么？他说了什么？我告诉你。说不说？不说。<笑>叩见大汗，快快免礼。九弟啊，好久没见你，为兄很想念你，所以过来看看。坐，谢大汗。多谢大汗关心，我只是耐不过烦闷。出去打猎散心而已，九弟，实不相瞒，为兄近来在宫中也是苦闷的很，所以特地来找九弟，喝酒谈心的。来人呐，上酒。九弟不喝，哦，怎么会？主王子，六耳朵，快走！通敌叛国，还想逃走？来人，给我拿下！谁敢？若非你残暴独舞，连年征战不休，我怎会做此选择？我不能让蒙毅的百姓再过着苦不堪言的日子。都愣着干什么？拿下蒙毅大汗知道了我们缔约的事，要杀了九王子。那他现在怎么样？幸好侥幸逃脱了，目前行踪不明。怎么会这样呢？此事不是很严密吗？怎么会走漏风声呢？不知道九王子，他会不会误以为是我背信弃义？不会的，他若是不相信你，之前也不会与你结盟了。九王子，喝点水吧。这件事肯定是梁王干的，一定是他为了讨好大汗而出卖了你
，以梁王在天子国的处境，我们结盟对他有百利而无一害，他又何必舍近求远去讨好瓦尔王兄呢？再说，他也不像是出尔反尔之人。九王子，你可不要被他蒙骗了，他一定是因为梁王妃被俘一事怀恨在心，表面上装大度，其实是个阴险小人。小人，竟敢陷害九王子！今天我杀不了你，我做鬼也不会放过你！放肆！既然你这么想做鬼，今天我就成全你！哎，到时候放开他，王爷。你回去以后，告诉九王子，我没有出卖他，信不信由你们。怎么如此莽撞？带人去犯险！梁王把你害成这样，我定要杀了他。目前还不能够确认是梁王所为。如果这件事是梁王做的，他又怎么会放你回来？九王子，他这也可能是欲擒故纵，你可不能轻易相信他。边关之境，地处敏感，奸细众多。也许是我们在什么细节上不小心走漏了风声，也未可知啊！九王子，你记住我说的话，无需冲动行事。我们还有很多事情要去做。你去联络巴汗，看他是否能从我二哥那直接查出是谁通风报信的。另外，你再派人去联络那些支持我的部落。让他们暗中集结力量来，做好准备，伺机而动。是。<笑>娘娘果然睿智啊、嗯！谁敢威胁到寻儿，我就让他尝尝我的手段。娘娘这招借刀杀人，实在高明。非但让梁王和谈不成，还让他和九王子反目成仇，树下一个强敌呀、啊！凤林的野心昭然若揭，最近他屡次三番争功立威，若不是本宫严加防范，恐怕他已经得逞了。看他的作为，这留着必然是个祸害呀、啊。本宫之前有些看清他。